天哪，我不是听错了吧？迪丽热巴，请恭敬暗合传剧组喝霸王茶鸡。轻轻的羡慕了，这可是热巴第一次给曾经合作的男明星应援食物啊！他合作了那么多男星，就龚俊有着独一份待遇。本来已经出坑了，又给我锤坑底了，势均力敌，真是势均力敌呀！只有龚俊是真的会把热巴当成小女孩宠的呀。他会在热巴讲话的时候，一个人乐呵呵的在那鼓掌；会在热巴唱歌的时候，露出星星眼，宠溺加喜爱展露无遗；会在自己剧播宣传期间，选择热巴还是剧中女主杨幂的时候，放弃选择。龚俊，我有任务，但我不想违背内心。还说这题送命，哪里来的送命呢？玩游戏的所有人都没当真，只是当游戏玩，就你咋还送上命了呢？按常理，不就应该选择巨轩时期的女主吗？这个这题有点送命感觉。第一次看那么勇的男星，起码为热巴做了点事，何老师想给他解围都解不下去。去旅行也有点难，这也有点送命。这孩子太实诚了。之前有个恋综在讨论女生什么身体接触会让男生上头，结果男生们一致口径说的是拽胳膊，这走着走着路就抓这样抓着胳膊，这样抓着胳膊。所以当时热巴拽龚俊胳膊的时候，他应该是很心动的吧？可是他和杨幂一起聚宣的时候，人家拉着他的胳膊，好坚硬啊！龚俊不敢动，不敢动一点，咱也不知道他动了是会怎样。参加红毯的时候，和女同事也是保持正常的社交距离，想看到他歪头侧身那是根本不可能。只有对热巴才有独一无二的亲近感。女同事讲话的时候也不会想要去对视，主打一个听。和热巴在一块的时候就是各种对视，停不下来。两个人还一直在笑，有一说一，他俩在一起氛围很好。当时和热巴聚宣的时候，记者问关于磕他和热巴 CP 这件事怎么看时，从始至终给的答案都是想怎么磕都可以，并不反对大家磕 CP。这个大家看着开心就行啊，这个就是怎么怎么开心怎么玩。你关注安居安居乐也超话了吗？我就是正主，什么都可以说，但是和别人的时候，就是我是正主，但是别舞到正主面前。就是你可以就是说自己玩，但是呢，你不要舞到正主面前。龚俊。不好意思，我有家事就是包反差的，而且这俩人还很有缘分，他俩都代言洗发水，还同一天直播，又玩了同一种游戏，又都 Q 了脱发，真有这种神奇的默契在身上啊！感觉这俩但凡再合作一次，就真的成了。